दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक देने वाले समुद्री तूफान फानी का असर तटीय राज्य तक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम तमिलनाडु पाण्डुचेरी तक को देखने को मिल रहा है मौसम विभाग ने फानी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है विभाग के अनुसार उड़ीसा के पूरी में इस तूफान का लैंडफॉल हो सकता है उड़ीसा में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है और तटीय जिलों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है फानी को लेकर मौसम विभाग ने यूपी के किसानों के लिए चेतावनी भी जारी की हुई है मौसम विभाग से जारी चेतावनी में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तीन से चार मई को तेज हवा व तेज बारिश हो सकती है बता दें कि चक्रवाती तूफान फानी आंध्र प्रदेश में दस्तक दे चुका है वहाँ तटीय जिले श्री के एक गाँव में बारिश शुरू हो गई है बता दें की उन्ही क्षेत्रों में से है जिसमें गोदावरी विशाखापट्टनम विजयनगर में से एक है जहां तू चक्रवाती तूफान फानी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था आंध्र प्रदेश से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम साइक्लोन फानी के मद्देनजर इचाकोरपुरम श्रीकाकुलम पर पहले से ही पहुंच गई है भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है तथा तो सभी तरह की सावधानियां और सर्च ऑपरेशन तुरंत लागू किए जाने का निर्देश है भुवनेश्वर मौसम विभाग के अधिकारी एच आर विश्वा ने कहा है कि आज उड़ीसा के दक्षिण तटीय इलाकों आंतरिक उड़ीसा के आसपास के इलाकों में भी भारी या उससे अधिक मात्रा में बारिश हो सकती है उन्होंने आगे कहा है कि कल ग्यारह तटीय जिलों के साथ साथ आंतरिक जिलों में भी भारी बहुत ज्यादा बारिश होगी दक्षिण पूर्व रेलवे दो और विशेष ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई है इस ट्रेन का स्टाफ भुवनेश्वर कटक जाजपुर केंदुपुर रोड और भद्रक बालासोर खड़गपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में वितरित कर दिया गया है तूफान के चलते मौसम विभाग ने उड़ीसा में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है इसके अलावा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है उड़ीसा प्रशासन राहत कार्यो की तैयारियों में लगा हुआ है राज्य में फायर सर्विसेस को अलर्ट रखने के लिए कहा गया है साथ ही भुवनेश्वर में लगभग पचास सुरक्षा टीमें अलर्ट पर जारी है पूर्व मध्य जून से गुरुवार को रेलवे आरक्षित और अनारक्षित बर्थ वाली एक विशेष ट्रेन आज दोपहर तीन बजे पुरी से शुरू करेगी ये ट्रेन सालीमार सर्त रोड भुवनेश्वर कटक जाजपुर केंदुपुर रोड भद्रक बालासोर और खड़गपुर तक जाएगी ट्रेन दोपहर करीब तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर भुवनेश्वर से चलेगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि फानी का असर उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड झारखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम और तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी दिख सकता है मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है रेलवे विभाग ने भी फानी चक्रवात के कारण लगभग इक्यासी ट्रेनों को रद्द कर दिया है फानी उड़ीसा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लगभग पंद्रह जिलों को प्रभावित कर सकता है जिनमें भयंकर बारिश के साथ तबाही होगी रेलवे विभाग ने आगे कहा है कि वो टिकट के पूरे पैसे वापस करेंगे अगर निर्धारित तिथि से तीन दिनों तक पहले टिकट लिए गए होंगे जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें हावड़ा चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटना एराकुलम एक्सप्रेस नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस भुवनेश्वर रामेश्वरम एक्सप्रेस शामिल है सभी प्रमुख ट्रेनों के खान स्टॉल पर पर्याप्त मात्रा में सूखी खाद्य वस्तुएं जनता खान और पानी की बोतलें उपलब्ध कराई जा रही है रेलवे अधिकारी ने कहा है की ट्रेन रद्द होने के कारण यात्रियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए लोकल ट्रांसपोर्ट को सड़क वाहनों को किराए पर लेने के लिए अनुबंधित किया जाना चाहिए दोस्तों इतना ही नहीं अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है फानी के चलते नेवी कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एन ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओ और अग्निशमन कर्मियों को प्रशासन की सहायता के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है और तटीय जिलों में आठ लाख से अधिक लोगों को चक्रवात फानी के कारण लोगों को वहां से निकाला जा रहा है ज्वाइंट टाइकून वार्निंग सेंटर के पूर्वानुमान के अनुसार उन्नीस सौ निन्यानवे के भयंकर चक्रवात के बाद फानी सबसे भयंकर चक्रवाती तूफान है तब चक्रवाती तूफान ने ओडिशा के करीब दस लोगों और बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया था कहा जा रहा है की फानी आज यानी की तीन मई से लेकर चार मई तक जगन्नाथपुरी तक पहुँच सकता है राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तैयारियों की समीक्षा की ओर कहा है कि गुरुवार शाम तक लगभग आठ लाख लोगों को संवेदन क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है यह देखते हुए कि हर जीवन कीमती है मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सभी लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से बाहर निकालने का निर्देश दिया है उन्होंने स्थानीय प्रशासनों से मुफ्त रसोई चलाने को भी कहा है साथ ही राज्य के पंद्रह मई तक के लिए सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं तटीय और दक्षिणी जिलों में 880 चक्रवात आश्रयों को तैयार रखा गया है साथ ही गजपति और रायगढ़ जैसे जिलों में जहां ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं है वहाँ लोगों को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रखा गया है चुनाव आयोग ने हटाई आचार संहिता जी हाँ दोस्तों राज्य
काले आने के गुरुवार को इसे मंजूरी दे दी थी चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि जगजीत सिंह और गजपति जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी उच्च शिक्षा विभाग ने गंजम गजपति पुरी खुर्दा नायगढ़ कटक गजाजपुर भद्रक केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर बालासौर और मयूरभंज जिलों में सभी राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दो दिनों तक यानी कि तीन से चार मई तक बंद रखने का आदेश दिया है साथ ही तेल कंपनियों से कहा गया है कि वह कैरोसिन पेट्रोल और डीजल को पर्याप्त मात्रा में संग्रहित करके रखे ताकि बचाव और राहत के प्रयास प्रभावित न हो दोस्तों भारत मौसम विभाग के सूत्रों ने कहा है कि फानी तैतालीस साल में भारत के समुद्री इलाके में अप्रैल में आई इस तरह का गंभीर पहला चक्रवाती तूफान है गर्मियों के दौरान इस चक्रवात के बहुत ही भयंकर घटना होने का अनुमान लगाया जा रहा है क्षेत्रीय मौसम विभाग भुवनेश्वर के पूर्व निदेशक भारत साहू ने कहा है कि उड़ीसा में अठारह सौ तिरानवे उन्नीस सौ चौदह उन्नीस सौ सत्रह उन्नीस सौ बयासी और उन्नीस सौ नवासी में गर्मियों के दौरान चक्रवाती तूफान का सामना किया था लेकिन उन चक्रवाती तूफानों ने राज्य के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी की थी बंगाल की खाड़ी के बेस के गर्म होने के कारण अब इस चक्रवात का निर्माण हुआ है बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा और फानी तूफान पिछले 45 सालों में भारत में आए सभी तूफानों का बाप निकलेगा जिसमें लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी अगर दोस्तों आप भी आंध्र प्रदेश से सटे राज्यों में रह रहे हैं और तो फिर बिना सुरक्षा इंतजामों के मत रहिएगा क्योंकि अब फानी तूफान के आने में ज्यादा देर नहीं है कई कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों सावधान रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत और डीजल को पर्याप्त मात्रा में संग्रहित करके रखें ताकि बचाव और राहत के प्रयास प्रभावित न हो दोस्तों भारत मौसम विभाग के सूत्रों ने कहा है कि फानी तैतालीस साल में भारत के समुद्री इलाके में अप्रैल में आई इस तरह का गंभीर पहला चक्रवाती तूफान है गर्मियों के दौरान इस चक्रवात के बहुत ही भयंकर घटना होने का अनुमान लगाया जा रहा है क्षेत्रीय मौसम विभाग भुवनेश्वर के पूर्व निदेशक भारत साहू ने कहा है कि उड़ीसा में अठारह सौ तिरानवे उन्नीस सौ चौदह उन्नीस सौ सत्रह उन्नीस सौ बयासी और उन्नीस सौ नवासी में गर्मियों के दौरान चक्रवाती तूफान का सामना किया था लेकिन उन चक्रवाती तूफानों ने राज्य के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी की थी बंगाल की खाड़ी के बेस के गर्म होने के कारण अब इस चक्रवात का निर्माण हुआ है बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा और फानी तूफान पिछले 45 सालों में भारत में आए सभी तूफानों का बाप निकलेगा जिसमें लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी अगर दोस्तों आप भी आंध्र प्रदेश से सटे राज्यों में रह रहे हैं और तो फिर बिना सुरक्षा इंतजामों के मत रहिएगा क्योंकि अब फानी तूफान के आने में ज्यादा देर नहीं है कई कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों सावधान रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत और तो फिर बिना सुरक्षा इंतजामों के मत रहिएगा क्योंकि अब पानी तूफान के आने में ज्यादा देर नहीं है कई कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों सावधान रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें धन्यवाद आपका दिन शुरू